应笑小男孩和小女孩的秘密，重男轻女。首先，我们先来小学生的家，有一个小三轮车，还有一个自行车。很奇怪，家里明明两个孩子都差不多大，为什么这些工具只有一个呢？另外，门口还有一辆车，这辆车应该是他们父母的。咱们再进入房间看看。其实，他们的房间很普通。但有三点有些奇怪。首先可以看到女主的初始码内是五千，我们切换成男生可以看到只有五百，切换成女生就更少了，只有三十。再就是看看书桌，男生的书桌有电脑，而女生没有。这个书架，女生的书架上全是书，而男生有一个看起来价格不菲的轮船模型。就这些迹象表明，他们的家庭是重男轻女的。他们的父亲是武器商人，你们看小男孩有个价格不菲的轮船模型，是不是有点眼熟？没错，这个模型和港口的轮船一模一样，是否和港口有什么关联呢？再把小男孩叫过来对比下，你们看这个小男孩太像这个武器商人了，并且他们家就在主食屋对面，因为武器商人倒卖枪火。做着违法的事情，里面两个长官每天都在监视他们家，所以从以上分析，小男孩的父亲就是武器商人。不务正业的小学生，这两个孩子虽然写着是小学生，但从来不用上学，他们每天都在公园玩，并且英校根本也没有小学。不信我带你们去看看。女主来到学校，老师们会对她说，让她好好学习之类的，但是小学生们来了，他们就会说。这里怎么有小学生？证明他们也不可能在英校里读书。小男生的两个技能都是攻击，但小女生却有一个技能是治愈。男主和女主都没有这些技能，而两个小孩却有这么多技能，你们难道感觉不奇怪吗？并且小男生，我们是不可以和他说再见的。他多了一个信息按钮，点击他，他就会说谢卡五点半会到公园。到了五点半，他们就会看谢卡，一直看到晚上八点，谢卡表演结束，他俩就回家睡觉。试问哪家的小孩会这样的作息？每天玩、看表演，不上学，也不写作业，所以可以断定他俩是没人管的小孩，是个不务正业的小孩。如何找到粉帮夫人？我们都知道，桃子组有个穿粉色衣服的人，但是你一定不知道，他是有夫人和孩子的。首先，我们要传送到蛋糕店，再去幼儿园，去到幼儿园里面的教室，找到最小的那个桃子组宝贝。没错，就是这个小可爱。然后接他放学，接着把他放进一个超粉的婴儿车，把他用婴儿车推到桃子组。记得一定要用婴儿车推着过去。把他推到他爸爸面前的时候，放他下来。他就会想找他的妈妈。爸爸，我妈妈呢？宝贝，你回来啦。接着，我们就会看见一个粉粉的女人，缓缓地走过来。她的发型就和漫画一样，是那种纯色、粉粉的。她的名字就叫桃子组夫人。她的脸上一直挂着温柔的微笑，一看就是一个贤妻良母。音效，如何找到女主的父母？英校的女主是有爸爸妈妈的。今天小妖就带大家找找我的爸爸妈妈。首先，别人穿校服上学，我们要穿奇装异服上学，还要走着六亲不认的步伐从校长面前走过。接着，一定要等迟到了，在张牙舞爪的进教室。没错，就是这样。只要你不尴尬，尴尬的都是别人。这样，你的任课老师就会开始对你不满。接着。就带隔壁那些黑衣哥哥来学校，和同学们沟通一下感情，这样你就会引起学校领导们的注意。到了第二天，校长就会给你的爸爸妈妈打电话，然后就会去你的班里抓你回家，等你的爸爸妈妈。小混蛋，快跟我走、哦！校长，你能不能原谅我一次？这话你留着和你爸妈说吧。接着，你就会看见你爸妈。从外地风尘仆仆的赶来，你这个小兔崽子居然大闹校园！爸爸妈妈，我错了。抱歉有用的话，要平底锅干嘛？爸
音校牧场不为人知的秘密。音校有个牧场，也叫音校农场。农场是全音校动物最多的地方，这里的植物也非常的特别，都是爱心的形状。我们先来看看这里的动物，分别是牛、羊、鸡和猪。动物虽多，但却没有主人。这里的动物也和男女主家、宫殿城堡的不同，女主和那些地方的动物都是熟人，但和这里的都是陌生人。音效的动物很奇怪，和我们现实的动物不一样，它们能对话，还能像人一样跳舞、走路。快看，它们的步伐就和人类是一模一样的。我们可以看到最右边有个烧烤摊，没有老板，但是我们可以自己随意点单。菜单的内容很明显，都是用农场的动物做成的菜。很诡异的是，当我们点餐的时候，这些动物们也会给自己来一份。它们吃着自己同伴的肉，一点都不慌张吗？有的时候，小妖就会在想，他们除了长得和人不同以外，其他的和人就没什么差别了。而且作为动物，还能单独住在这个远离人类的世界。这里居住的环境非常好，猪有猪圈，牛有牛棚。之前的教程和大家说过，这里的谷仓是豆腐渣工程。小妖穿着爱丽丝服变大后，一碰他们就会像多米诺骨牌一样倒塌。烧烤摊这边的篝火架一样，轻轻一碰就散架。到他以后，过一阵子就会消失。小妖把这里都破坏了，动物们毫无反应，并且你们看，当小妖打他们的时候，他们也是不痛不痒的，就好像什么事都没发生。但是，当我们在这里打其他人类的时候，你们看，他们就会跑掉。小妖一直跟着他们，就会发现他们居然跑去报警，并且你们看，他们的报警还真的报成功了。我现在被追着打，你们说。有没有一种可能，这些动物都是曾经被施了魔法的人类变成的呢？但是他们的心里还存有一丝丝的善意。当我们殴打别人的时候，他们很难置之身外。对了，在这里往前一直飞，还可以看到一个爱心小屋。这个爱心小屋又有什么样的秘密呢？小妖将会在下期揭秘中和大家揭晓。平行世界的小妖。啦啦啦啦啦啦啦。啦啦啦啦啦啦！小妖，你为什么有时候短发，有时候长发呢？因为有平行世界呀。短发小妖是喜欢给大家揭秘的，而长发的小妖是喜欢逗大家笑的、啊。平行世界，意思就是你们两个不能同时出现吗？谁说的？现在我就带你去找他。杀！喂喂，你又来这招？有人。<笑>这样能快一点呀！我们得先去开那辆音效最拉风的跑车。快点，我马上就累死了。就是这辆，开上它，去换一个流光的颜色。天啊，这车变得这么酷炫了！这个车已经变成时空之门了。现在我们只需要骑上自行车，撞向它。就能到达平行世界。刚才发生了什么？和我一起去看看就知道了。这不是咱家吗？没错，你看看那两个是谁？哎呀妈，真的有两个我们啊！有。你们怎么来了？大家看解谜小妖最近很久没解谜了，想你了。原来如此，这几天解谜小妖就来给大家解谜。两种风格的小妖会在未来给大家制作更多好看的视频，谢谢宝贝们,宝贝们长久以来的支持，爱你们！你们盘点音效 M P C 的外号，女主的闺蜜，你以为她叫宫波葵 ？No No No， 我们叫她蓝毛。原名何之，被我们叫成了三只。你以为她叫不香？大错特错，其实她叫雅由美。十字路口闲逛的是麦田刚 ，no no no， 大佬们都叫她裂口女，而她也不叫古香，大家都叫她分手女。她旁边的这位，大家也不叫她葛男，而叫她分手男。女主的同学，你以为她叫美元千香，其实我们叫她红猪头。还有脑瓜最大的这个，没有人叫她成山珍惜。都是形象的叫他紫大头，还有他是叫比修麦克吗？不，他是绿毛，他不是小女孩，而是公主病。同理，他也不叫小男孩。
而叫王子病。那么他，你不会以为他叫结成大河吧？其实他叫元界。那么他是谁？如果你知道，可以在评论区告诉我哦。如何让音效的房子飞起来？你以为音效的房子只会乖乖的待在地面吗？那你就错了。房子想要飞，首先得找一个帮手。比如对面的元界哥哥 ，Hello， 元界，我们一起去制作一个飞屋吧。好啊。首先，我们要去小吃街的最后一家，买到气球。记住，气球买的越多，房屋会飞得越高。老板，我要买气球。要多少有多少。买好之后，把气球分给元界哥哥，和他一起回到小妖的家，把气球绑在屋顶上。感觉气球不够，就多买一点。绑完了，就人手一个气球，进入房屋。稍微等一下，就会感受到房屋缓缓升起。天哪，小妖，你家真的飞！它会随机的在空中飘荡。快看，那是不是摩天轮啊？不过，小妖，房子飞起来，要怎么下去？